good day and welcome back to my channel Love Life. For today's video, ang pag-uusapan natin is about uh, packing or packaging orders. So, eto, hindi lang, etong video na to, hindi lang siya limited for uh, for Shopee, pero pwede rin siyang gamitin reference ng mga online sellers. So, konting, mag-share lang ako ng konting tips. So, sana makatulong tong video na to. So, before that, before, bago ka mo ipak yung item, so, naka-receive ka, naka ka na nga ng order. Tapos, bago mo ipak yung order, just make sure na you will pack the correct item. Correct size, correct color, correct uh, volume, yung tamang weight. Kasi, depende yan sa produkto. Tamang quantity, tamang design, tamang model, and of course, dapat kumpleto yung accessories. Kasi, ayan, so, Kasi, right naman ng isang buyer na maka-receive ng tamang items. Plus, uh, as a seller, you are responsible na isend sa buyer yung tamang, uh, tamang items na in order niya. Then, why, will, uh, why is uh, packaging or uh, why pack the orders properly? Ano ba yung importance nito? First, uh, dapat... Uh, maipak ng mabuti para safe na makarating sa buyer, para secured yung item, iwas na ka, <laughs> maiwasan yung pag pagkuha ng items from the inside, sa loob ng produkto, uh, at masecure din yung item, hindi siya madamage or masira while in transit. So, isa yun sa main reason. Pangalawa, syempre kapag na-receive yan ng buyer, matutuwa siya, they will give you good feedback, good reviews, at posibleng yung buyer na yun, maging repeat buyer mo pa. And next is, iwas din sa, lastly yung, iwas sa returns or refunds. Kasi, uh, ang pagre-refund or pagre-return, yun ang isa sa mga hassle sa online selling. Uh, whether buyer ka man o seller, yung pagre-refund at pagre-return ng item, ayan, uh, medyo, ano yan, time consuming, Tapos, mag-exert ka ng effort, energy, para dyan. So, better kung uh, as a seller, uh, ipak mo na ng mabuti. You, you have to pack the items properly para hindi yun yung maging rason para uh, umabot sa refund or return um, ang, ang order. Uh, next, eto tayo dito tayo sa mga materials na ginagamit kadalasan when uh, packing orders. So, yung, uh, yung materials na gagamitin mo, syempre, depende yan sa produkto na ship mo. So, magkakaiba yung mga products. Merong hindi hindi naman maselan. Meron namang uh, medyo maselan na, na produkto. So, eto, kailang i-consider mo lang to tong mga um, packaging items or materials na to if you are an online seller and do shipping of products. Uh, ilalagay ko dito yung mga photos for your reference. Una, yung plastic cellophane. Ito, ginagamit ko to personally kasi binabalot ko muna talaga yung mga, ano, yung mga produkto namin uh, sa plastic. Sinisil ko para hindi iwas basa. Ganun. Iwas na madumihan. Kung sakali mang mabutas din yung uh, mabutas man yung uh, pouch ng ano, ng or even yung box. Next, yung packaging tape. Alam nyo na siguro to. Third, bubble wrap. So, ito para sa mga major sensitive na items. So, binaba, binabalot muna sa bubble wrap. Yung stretch film. So, ito, uh, nakikita ko tong stretch film na to. Or, nakaka-receive ako ng produkto na in-order ko online. Kadalasan, yung mga nakapak na talaga. Tulad ng mga gatas. Uh, gatas ng bata. Ano <laughs> order pa ako ng lacto online. So, ayan, yung, yung film na yun, stretch film na yun, yung, uh, yung ginagamit na pang -pack. Tapos, kuminsan yung mga diaper, yan, kadalasan, ano, stretch film na yung ginagamit. Next, yung carton box. Kung kailangan um, ilagay na sa box yung mga item, so, kung medyo marami, or kung medyo sensitive, at required ka ng ilagay siya sa box. So, ayun, mag-prepare ka na rin ng mga carton boxes. Hindi naman yung mga necessarily bago. Kasi, yung ibang, ano, yung ibang tulad ko, pag nagsiship ako na kailangan kong ilagay sa box, binabaligtad lang namin yung mga boxes. Kunwari, yung, uh, yung mga box ng pansit canton, 
ayan, ibinabaligtad lang namin para hindi naman labas yung pansit kanton sa labas sa ano, sa outer outer packaging. So, nasa loob siya. Yun. Si Mr. Ko, yun siya yung gumagawa nun. Binabaligtad lang niya yung mismong box. Next, yung ano, yung uh, styro, styrofoam. Yun naman, yun yung mga in-insert sa loob sa loob ng uh, ng mga uh, boxes para in, para stable yung mga uh, yung mga items sa loob. Um, next, yung mga fillers. Kung Uh, fillers, yung mga ini-insert lang sa mga boxes para iwas yung pag-aalog ng, kasi yun yung iniwasan eh, yung mga umaalog yung laman ng box. Lalo pa kung sensitive yung mga nasa loob. So, fillers, pwede mong, yung mga, pwede kang bumili ng mga, ano yung parang styro fillers. So, ayun, medyo mahal yun. So, pwede mong gamitin, para makatipid ka, options optional lang naman to, gamitin mo na lang crumpled paper or yung cloth naman na, yung malinis naman na cloth, insert mo lang siya para hindi umaalog sa loob yung box. Dapat kasi, as much as possible walang spaces para hindi madamage yung nasa loob. So, ayun yung mat mga material. So, paano naman yung pag uh, pagpapak? Depende yan sa mismong produkto. Eh, magbibigay ako ng kwanting examples. So, first kapag kung ano naman, kung clothing lang, yung mga damit, hindi ko, ay, hindi ko naman nilalang lang. Kasi yung mga damit, hindi yan, may, hindi yan masyadong sensitive. Uh, hindi yan mababasag or what. So, yung pwede mo siyang ibalot na lang sa, uh, sa, cellophane, uh, sa cellophane plastic para hindi lang naman siya mabasa kung sakali mang mabutas yung pouch. So, ibalot mo siya sa cellophane plastic. Tapos, insert mo na lang siya sa pouch. So, ganun siya kadali. Hindi siya ganun ka-hassle. So, kung medyo marami ka namang ipapak na damit, so, ilagay mo na lang din siya sa box. So, hindi mo kailangan maglagay ng fillers kasi kahit medyo umalog yan, hindi naman masisira yung uh, mga damit sa loob. Pangatlo, ay, pangalawa pa lang pala. So, yung mga appliances, like, um, uh, let's say, TV, mga ganun, or mga laptops. So, yung mga yan, uh, medyo sensitive, pero kadalasan kasi, meron na yung sariling packaging. So, meron na ka-styro na yan sa loob. So, yung kailangan mo lang gawin as a seller is isil mo yung mga, uh, yung mga posibleng, ano ba tawag doon? For a while. Yung, you have to seal the openings, yung posibleng pagbubuksan ng mga items. So, isil mo yung mga gilid-gilid para, ayun, secure yung mga, items sa loob, meaning kompleto kompleto pang marireceive ng um, ng buyer yung order, so yun lang yung gagawin tapos i-check mo rin kung umaalog or hindi, kasi medyo sensitive yan tulad ng TV, laptop, posibleng masira yung LCD, pero sa mga ano naman, sa mga uh, mga ganitong products kadalasan nga, nakapak na siya so, ano lang, yung gagawin mo lang is to double check So, third tayo, yung sa mga liquid products. So, kapag nag-ship ka ng liquid products, make sure na walang tagas. So, i-double check, triple check mo kung walang, uh, walang nagli-leak from uh, mula dun sa bote or kung ano man yan, let's say, kung pabango yan. Pero kadalasan yung mga pabango, meron na rin naman kasi siyang, silang mga boxes. So, kayo, eh, siguro i-wrap mo na lang, i-bubble wrap mo na lang ng mga dalawa, tatlong tatlong layers para hindi ma, hindi mabasag or hindi mapipi yung hindi mapipi yung box niya. So, yun. That's for sa mga ano naman, that's for uh, mga perfumes ko na rin. Sunod yung alak. Kung alak naman 'yan, so kailangan nakatayo siyang nakatayo silang ilalagay mo sa ano tapos lagyan mo ng division tapos lagyan mo ng fillers kasi medyo sensitive yung pag-ship ng mga ng mga ganyang produkto yung mga syempre babasagin yan so ta yun so ha highly suggested na sa box siya ilalagay tapos lagyan siya ng division sa loob para hindi maggagas mag parang magkikiskisan sa loob yung uh, yung mga bote Sunod, yung mga fragile na products. So, involved din dito yung mga, yung mga alak nga. Yung mga perfumes kung sakaling sa loob, nasa loob sila ng, uh, nasa loob sila ng box. So, it's better na dun sa mismong, sa mismong packaging, kahit isulat mo lang yung note na fragile. Tapos, this side up para kung, 
Siyempre, yung mga alak, dapat nakatayo silang ganyan. So, nandito yung, ano, dito yung may cover. So, lagay mo sa taas yung this side up para hindi, hindi uh, magkamali yung mga uh, courier na ibaligtad silang ganun kasi baka masira or mabasa kasi nasa taas yung uh, yung weight, yung mas uh, I mean, yung weight nung, yung mabigat na parte nung, uh, nung product. So, huwag mong kalimutang ilagay yung word na fragile since babasagin nga siya. Applicable din ito kapag yung mga products or yung mga uh, baso, mga ganyan, mga fur and bandit, mga plato, mga tasa. So, ayan, yun yung, yung mga produkto na yan are really fragile. So, babasagin yan. So, huwag mong kalimutang inote sa mismong box yung uh, word na fragile. Tapos, this side up, mga ganun, handle with care. Let's say, kung ano naman, yung mga paper products naman yung nakalagay sa loob, like mga stationaries, ganun, pwede mong i-indicate doon yung word na um, keep dry para maging aware na iwas nilang ilabas kapag, let's say, uh, iwas nilang ilabas kung, let's say, umuulan. Dahil nga, ano, in-indicate mo doon na kailangan uh, matuyo yung, yung items. So, para kasi kapag, kunwari, yun nga, stationaries yung nasa loob, mga papel, tapos mababasa, nabutas yung pouch at nabasa. So, ayun, sira na. Sira na pagdating sa buyer. Next naman yung mga battery. So, yung alam yung mga list yung batteries, yung mga ginagamit natin sa mga relo, tapos, or even, basta batteries. So, kailangan mong, ngayon, kailangan ng indicate yung word na, Uh, with battery sa mismong pouch or sa mismong box kasi yung batteries are considered now are dangerous goods so ayan kasi posibleng magkaroon ng short circuit uh, kasi kapag nagdikit-dikit yung mga terminals na yon or posibleng while in ship while in transit uh, masira yung mga terminals ng battery so yung mga ngayon dangerous nga medyo maselan so ayun applicable yung paglalagay ng Uh, note na with battery, kapag yung produkto is nakalabas na siya sa talagang packaging niya. Kunwari yung kung cellphone man yan, or ano, kung cellphone or ele electronic items na may, na ano, na with, na supposed to be na sa loob yung, ano, yung battery. So, tapos nakatanggal yung battery. So, yung mga ganong kaso, uh, nakalabas siya sa ano, sa electronic device or from its original or designated packaging. So, ayun. Ilagay nyo lang yung word na with battery sa mismong pouch or sa mismong, uh, sa mismong box. Next, ganito yung uh, so, yung dito naman tayo. Kung na, na Shopee yung ano, Shopee yung magiging uh, platform or na ginagamit. So, ganito yung mangyayari. So, at si ano, si si uh, seller, ipapak niya ng mabuti yung item. Tapos, since nakaschedule yung pag-pick up ng order from your pick-up address, uh, darating si rider on the schedule day. So, dadali niya yung, ay, pick up niya yung order. May dala siyang way bill uh, plus pouch para sa produkto mo. Kung ano, kung ilalagay sa pouch, so, ibibigay niya for free yung pouch plus yung waybill. By the way, dun sa waybill, naka-indicate na doon, naka-print na yun, ha? Uh, may dala ka, may dala siyang, may dala siyang uh, waybill na printed na, normally in at least two copies yan, kasi yung isang copy, mapupunta yan sa seller, or so, sa customer na nang ship um, naka-indicate na doon yung seller's details, buyer's details, yung Uh, pick up date, yung kung magkano yung uh, kung COD yan, kung magkano yung amount, tapos yung size ng pouch, yung mga ganong details. So, printed na yan sa waybill. So, wala nang gagawin uh, na pagpiprint ang isang seller. So, may advice lang ako pagdating dito. Tulad, uh, so, parang eto sa Shopee to, ah. Since na-experience ko na tong issue na to, ang uh, I suggest na kapag nag upload kayo ng product, pagdating dun sa dimension plus plus dun sa weight, um, 
na-advise ko na mag magdagdag kayo ng konti, mag maglagay kayo ng konting allowance. Kasi yung nangyari sa akin before is, uh, nilalagay ko kasi yung eksakto. Kung ano yung eksaktong <laughs> uh, measurements, yung height, yung weight, uh, I, I mean, yung height, yung length, yung thickness nung, ano, nung mismong produkto nung produkto namin. So, yun nung inilalagay ko. So, yun. Went pack na rin naman. Pero, yun. Accurate yung nilalagay ko plus yung weight. Accurate din. Exacto. So, yung nangyari is si, may, may mga umu-order na buyer. Tapos, si, yung uh, china-charge sa buyer is nasa 80 pesos lang na shipping fee. Tapos, yung china-charge ni Black Arrow or nung courier ko plus yung sino shoulder ni Shopee is 100 pesos. So, yung 20 pesos na yun is nadededuct sa kita ko. So, ayun yung nung kinumplain ko siya from kinumplain ko siya sa Shopee, yun daw yung rason kaya, ayun, so sa, yung mga sumunod kong ano, inedit ko lahat ng mga products ko. Naglagay ako ng konting allowance. Minimal lang naman let's say kung ano, sa dun sa mga alkansya namin nag adjust ako ng half an inch to one inch para ayun, uh, pa nga, since centimeters ata yun. So, I'm not sure kung centimeters ba. Basta nagdadagdag ako ng konti para uh, at least hindi ako mag-shoulder no mga, yung kakulangan ng binabayad ni buyer. So, ayun guys, yun, yun na yung mga tips ko for about packaging. So, yung mga, yung last uh, part pala is for Shopee itself lang. Para, um, Kasi yun, ito, since yung mga ginagawa kong tutorials are, are related to Shopee. So, ayun, pero applicable din naman to sa mga online sellers. Yung maybe first up to the mid part. So, ayun guys, thank you very much for watching. Sana may natutunan kayo out of this video. Uh, by the way, if you are new to my channel, I am inviting you to be my subscriber. Please click on the subscribe button. Plus, the bell button na rin para on my next upload. Automatic kayong inunotify me. Uh, YouTube uh, about the upload. Okay guys, salamat sa panunood nyo. Thank you very much and God bless po.